একটা মানুষ যদি হাওয়ায় এরকম ভাসে তার নাইটিটা নিচে ছুলবে জাস্ট লাইক ও ঘাটের ওপরে এরকম ওপরে নাইটিটা নিচে মানে ছুলছে ও বলছে আমাকে ছেড়ে দাও আমি সুধাংশু তো ও মারবেলে মাথাটা জাস্ট দাম তুম 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 মানে কেরম ভাবে মারছে একটা নর্মাল মানুষ যদি মারে এরম ভাবে মাথা ওর মাথা ফেটে যাবে নালে ও মানে কিছু মানে ও হসপিটালাইজ হয়ে যায় এরমভাবে ধরল জাস্ট এরমভাবে আমার এখন ওই এটা মনে আছে এরমভাবে ধরল কি করছে মানে শি ওয়াজ লাইক দে ওকে কেউ মার্ডার করে দিই একজনকে যদি কোপানো হয় যেরকম ছটকায় ওরম ভাই ছটকাচ্ছে আর ওই দেখে পুরো ক্রাউডটা পালিয়ে গেল লিটারেলি ও মা গো বাবা গো বলে পুরো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল स्वागत प्रेत कथार सम्पूर्ण नतून एक लाइव पडकस्टे जेखने सामने बस घटना शेयर करें ता जर जीवने घटे गो सत्यारे भौतिक अभिज्ञता अथवा তাদের শোনা কোনো সেরা অভিজ্ঞতা তারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন এই পডকাস্টে এসে এবং আজকেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন গেস্ট যিনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি সত্যিকারের সেরা ভৌতিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন যেটি ঘটেছিল তারাপীঠের একটি হোটেলে সঙ্গত কারণে আমরা হোটেলের নাম বলছি না কোন হোটেলে সেই ঘটনা ঘটেছিল সেই ভয়ঙ্কর রাতের যে চিত্র আজকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন এবং আশা করছি আজকের এই পডকাস্ট শুনে আপনাদের বেশ ভয় লাগবে কারণ প্রেত কথা প্রত্যেক বার মানুষকে নতুন নতুন ঘটনা উপহার দিয়েছে এবং প্রেত কথার এই নতুন সেগমেন্ট যা আপনাদের সাপোর্টে এগিয়ে চলেছে আমাদের যে ফার্স্ট এপিসোড ছিল সেই এপিসোডটিতেও অলরেডি ওয়ান ল্যাক ভিউয়ারশিপ ক্রস হয়ে গেছে সো এটা আমাদের কাছে কিন্তু অনেক বড় পাওনা যে আপনারা সাপোর্ট করছেন প্রেত কথার এই নতুন সেগমেন্টকে এবং শুনতে আগ্রহী হচ্ছেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই শেয়ার করছেন এবং ফ্যামিলির সঙ্গে হয়তো শুনছেন এবং অনেক 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 এন্টারটেনড হচ্ছেন এবং আমরা সব সময় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাই তার জন্য আমাদের এই চ্যানেলে এসেছে নতুন গান শুধু তোমার জন্য যে গানটি ঠিক এই এপিসোডের আগেই দেখুন রিলিজ হয়ে গেছে সেটি আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশান আমার নিজের লেখা নিজের সুর দেওয়া একটি গান এবং সেই গানটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা শুনবেন ভয় পাওয়ার পাশাপাশি একটুখানি গান বাজনা শুনতেও হয়তো ভালো লাগতে পারে তো আজকে আমার সঙ্গে যিনি গেস্ট রয়েছেন গেস্টের কাছে আমি চলে যাব আমার সঙ্গে আজকে এই মুহূর্তে গেস্ট হিসেবে রয়েছেন আমার ফ্রেন্ড সোহম এবং সোহমকে আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে সোহম তুই তোর যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের পডকাস্টে এসে একবার শেয়ার করবি তোর সাথে প্রথম কথা হয়েছিল তুই প্রেত কথায় শেয়ার করবি কিন্তু যেহেতু আমরা এটা নতুন চালু করেছি এখন আমি চেনা জানা কিছু মানুষজনদেরকে দিয়ে শুরু করেছি এবং অলরেডি আমার কাছে মেলস আসছে যারা যারা আসতে চাইছে তারা প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে মেল করছেন যে আমি আসতে চাই আমি এসে ঘটনা বলতে চাই আপনিও পাঠান এরকমভাবে প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে আপনি ঘটনা পাঠান এবং পাঠিয়ে লিখুন যে আপনি স্টুডিওতে এসে আমার সামনে বসে এই ঘটনা শেয়ার করতে চান ঠিক যেরকমভাবে আজকে সোহম রয়েছে আমার সঙ্গে আমরা গেছিলাম হচ্ছে আমি আমার মা আমার বাবা আমার ভাই এটা এখন চলছে দু আমি বলছি দু হাজার আট নয়ের কথা আমাদের ফ্যামিলি আমার কাকুমণি যিনি এখন নেই মারা গেছেন আমার নিজের কাকা আমার কাকা আর কাকার বন্ধুরা গেছিল তার মধ্যে যার সাথেই মানে যাদের সাথেই ঘটনাটা হয়েছিল তার একজনের নাম হচ্ছে তসিফ অঙ্কল মানে আমার কাকার বন্ধু আমি তসিফ তসিফ অঙ্কল বলে ডাকতাম আর তার ওয়াইফ সোনালি সোনালি আন্টি তো আমরা সবাই ঘুরতে গেছিলাম আমরা গাড়ি করে গেলাম গিয়ে তারাপিঠা মায়ের পুজো দেবো তো বাবা বলে হ্যাঁ খুব ভালো আইডিয়া চল আমরাও যাবো তোদের সাথে জয়েন করবো সো আট নয়ের কথা আমি অনেক ছোট আমার ভাই তখন একদমই ছোট সো খুব মজা ঘুরতে যাব তারাপিঠ যাব আর সেই সময় না তারাপিঠে বেশিরভাগ আমরা রাত্রিবেলা যেতাম তো তারাপিঠ মানেই একটা গা ছমছম ব্যাপার তারাপিঠের সেই শ্মশানটা শ্মশানটা ওটা শ্মশানে জানিস তো আমি একবার আমি তারাপিঠ গেছিলাম তো সেবার আমার শরীরটা খারাপ ছিল মনটাও ভালো ছিল না তো আমি তারাপিঠের শ্মশানে একা একা হেঁটে হেঁটে গেছিলাম আর ওখানে আমি জীবনে প্রথমবার চুল্লিতে মরা পুরতে এই সরি মরা পুরতে দেখেছি মানে সেই দেখছি মরা উঠে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে আমিও দেখেছি পাশ দিয়ে মেরে মেরে মরাকে শোয়ানো হচ্ছে সেই দেখছি একটা পা এরকম করে না ঝুলে রয়েছে পাটা তখনও পড়েনি আর ওটা দেখে আমার মানে তখন কেমন একটা লাগছে যে পাটা পড়েনি এইবার বুঝি পাটা পড়ল আর আমার যখন আমি ফিরে আসছি আমার বারবার মনে হচ্ছে যে কেউ আমাকে ফলো করছে যদিও কেউ ফলো করছিল না যদিও কেউ ফলো করছিল না কিন্তু আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে সামওয়ান ইজ ফলোইং মি তার সারাপিঠের যে জঙ্গলটা ওই জায়গাটা খুব ক্রিপি সো আমরা এখান থেকে পৌঁছাই রাত্রিরবেলা তারাপিঠে এই আড়াইটা তিনটের সময় মধ্যে হোটেল বুক করা ছিল হোটেলের নামটা আমি বলবো না হোটেলটা কিন্তু সেই সময় একদম মানে নতুন হয়েছিল মানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল হয়তো মানে নিচে যে রুমসগুলো ওইগুলো পুরোপুরি খোলেনি মানে একদমই নতুন হয়েছিল এখন অনেক নাম করা হোটেল ওটা 
আর এখন একদম কমপ্লিটলি নাম করা তারাপীঠে ঢুকতেই হোটেলটা আছে আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা সেই হোটেলটায় যাই খুব ভালো রুম খুব ভালো সার্ভিস সো তিনটা রুম নেওয়া হ্যাঁ একটা রুমে আমি আমার মা বাবা ভাই আমরা যেহেতু ছোট আর সেই সময় ওরকম ছিল না দু হাজার আট নয় যে একটা রুমে দুজনকেই থাকতে দেয় একজনে তিনজনকেই থাকতে দেবে আমরা সবাই একটা রুমে থাকতে পারি সো আমার কাকুমুনি আর কাকুমুনি একটা ফ্রেন্ড ও একটা রুমে থাকে আর যে গেছিল কপালটা মানে কাকুমুনির আর সোনালি আন্টি ওরা একটা রুম মানে তিনটা রুম আমরা নেওয়া হয় সো রাত্রিবেলা গিয়ে পৌঁছতে আর কোনো মানে এ থাকে না শরীরে ঘুমিয়ে ফুমিয়ে পড়লাম আমরা সকালবেলা উঠলাম সকালবেলাটা পুজো দিতে গেলাম আমার মা যায়নি আমার মার কোনো একটা কি অসুখ চলছিল বলে আমার মা যায়নি সো আমি বাবা ভাই আর ওদের সবাই আমরা গিয়ে পুজো দিলাম পুজো টুজো দেওয়া হলো সব কিছু দেওয়া হলো পুজো দেওয়ার পর আমরা বাড়িতে মানে হোটেলে আসলাম খেলাম দিলাম সব নর্মাল সব কিছু কিন্তু একদম নর্মাল চলছিল যেমন আনন্দ ফুর্তি হয় যেমন ঘুরতে গিয়ে সব কিছু নর্মাল চলছিল রাত্রিবেলা সবাই বসে যেটা হয় পার্টি করছে সবাই মজা করছে আমরা আমাদের মতন মজা করছি রাত্রিবেলা আমরা একবার শ্মশানে গেছিলাম ওখানে আমি আমার মা শ্মশানে কিন্তু যায় না মা মন্দিরে পুজো দিতে যায় বা যেহেতু অসুখ চলছে না মা যায়নি মা কোনোদিনও শ্মশানে যায় না মায়ের একটা মানে একটু ভয় লাগে মা যায় বাবা তো খুব ডাকা বুকো মা বাবার জন্যই বাবা হ্যাঁ বাবা গেছে আমি বাবা এখান থেকে ঘটনাটা শুরু মানে পরে যত ঘটনা যখন আমি আরও বলবো তখন বুঝতে এই ঘটনাটা স্টার্ট হলো আমি বাবা সোনালি আন্টি সোনালি আন্টির হাজব্যান্ড কাকুমনি আমরা সবাই যাই আর ওখানে একটা জিনিস আছে কি চিকেন ফিকেন কিনে রান্না করে আমরা নিয়ে আসি তো আমরা সব চিকেন ফিকেন কিনলাম রান্না করতে দিলাম দিয়ে আমরা শ্মশানে গেলাম শ্মশানে গেলাম শ্মশানে একজন ছিলেন যারা তারাপীঠে গেছে আগে বা যারা তারাপীঠের লোক যদি কেউ দেখে ওরা জানে একজন ছিল গণেশ বলে আমরা ওকে সবাই গণ তারাপীঠে ঢুকতে গণেশ বলে একটা পুরোহিত টাইপের ছিল যার দুটো নাক ঠিক আমি দেখেছি দুটো নাক সো ওখানে গিয়ে আমি বাবা বলে এই দেখেটা গণেশ একে ও খুব ভালো ওর আশীর্বাদ নেই তো আমি টাকা দিয়ে আশীর্বাদ দিলাম তো এইসব এগুলো ওল্ড মেমোরিজ সেই সময় একটা মরা পোড়ানো হচ্ছিল ঠিক আছে সো আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমি বাবা সোনিয়া আমি বাবাকে বলছি বাবা চলো না বাবা চলো তো ছোট আমার তখন ভয় লাগছে বাবা চলো দেখ বাবু এটা হচ্ছে মানে মরা পড়া আমি বলছি বাবা চলো না দূর থেকে বাবা চলো না আমি দেখবো না এসব বাবা চলো না ছোটোবেলায় যেটা আমার ভয় লাগছে আর তারাপীঠের মানে কোনো লাইট নেই কিন্তু ওখানে শুধু মোমবাতির আলো বাবা দেখছো দেখবো আর বাবার এগুলো দেখতে ভালো লাগে দেখতে ভালো লাগে না বাবা এগুলোর সাথে একটু মানে কাছে বাবা বাবার অত ভয় লাগে না সো আমি বাবা চলো বাবা চলো বাবা চলো ভয় লাগছে বাবা চলো সো আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তো আমরা আবার ব্যাক করে গেলাম রাস্তা দিয়ে শ্মশান থেকে হেঁটে 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 হোটেলে ব্যাক করলাম যে যার মতন রাত্রিবেলা খেলাম দিলাম শুয়ে পড়লাম নো প্রবলেম পরের দিন সকালবেলা কাকুমুনির যে বন্ধু ছিলেন মানে কাকু তিনটা রুম নিয়েছিলাম আমরা একটাতে আমরা একটাতে কাকুনি কাকুনি ফ্রেন্ড আর একটাতে ওর ফ্যামিলি বাট কাকুনি যে একটা ফ্রেন্ডের সাথে রুমটা ছিল তার কোনো কারণে সে বাড়ি চলে যাবে তো কাকুনি বলে একটা রুম নিয়ে আমি কি করব আমি তাহলে মানে তসিফ আঙ্কেল আর সোনালি আন্টির সাথে শিফট করে যাই তাহলে ওরা একটা রুম আর আমরা একটা রুম তাহলে একটা রুম ছেড়ে দেওয়া হবে গুড মানে কাকুমনির সাথে যিনি রুমে ছিলেন আর কি হ্যাঁ ও চলে গেল সো কাকুমনি শিফট করে গেল ওই যিনি হাজব্যান্ড বাড়ি ছিলেন তার তো খুব ভালো আমরা দুপুরবেলা আর বেরোয়নি সেদিন দুপুর যেদিন শ্মশানে গেছিলাম রাত্রিবেলা সেদিনের পরের দিন আমরা আর বেরোয়নি সবাই বাড়িতে খেয়ে মানে রুমে খেয়ে দে ঘুমি পড়েছে আমার এখনো মনে আছে জিরা রাইস আর চিকেন খেয়েছিলাম রুমের মধ্যে খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তো সেই সময় ছোটোবেলায় আমার তো দুপুরবেলা ঘুম আছে না মা বাবা সোনু ঘুমোচ্ছে মানে ছোটোবেলায় ঘুমোচ্ছে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি সেই সময় আমি দেখছি বারান্দায় এবার আমাদের বারান্দাটা চারটে সাড়ে চারটে বাজে আমাদের বারান্দাটা আর ওদের বারান্দাটা একদম পাশাপাশি যেরকম হয় হোটেলে জেনারেলি পাশাপাশি রুমে তো আমি দেখছি না মানে যে সোনালি আন্টি ছিল সেই খুব চিল্লাচ্ছে আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমি কিন্তু সবাইকে বলে দেবো আমাকে ছেড়ে দাও খুব মানে বিশাল চিল্লাচ্ছে সো ফার্স্ট থিং ইন মাই মাইন্ড যে হয়তো ওর হাজব্যান্ড ওকে ঝগড়া হচ্ছে ছোটোবেলায় যেটা তাই মা করছে মা 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 আমার দেখো না তসি বাবা ফেলার আর সোনালি আন্টি ঝগড়া হচ্ছে মা বলছে কী বলছে এলাম হ্যাঁ আমার মনে হয় ওদের খুব ঝগড়া হয়েছে কেন আমি বারান্দা দিয়ে মা না তখন জাস্ট বারান্দা এসে দেখছে হ্যাঁ খুব চিল্লানোর আওয়াজ হচ্ছে তো মা রুম থেকে বেরিয়েছে মা রুম থেকে বেরিয়ে ওদের রুমে যখন যাচ্ছে অলরেডি মানে জাস্ট একটা একটা মানে তিন চারটা স্টেপ পরে তা দরজা খুলে স্টেপ নেবে দেখছে অলরেডি দুটো মানে ওয়েটার রুমে টক টক করছে যে হোয়াটস হ্যাপেনিং কি হয়েছে টক টক করছে সাড়ে চারটে পাঁচটা বাজে টক টক করছে অলরেডি মাও গিয়ে ধাম 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 কী হচ্ছে ভেবেছে যে ঝামেলা হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের কাকুমনিও আছে ওই রুমে যখন দরজাটা খুলেছে মা মানে ওরা যখন দরজাটা খ
दौड़े रूमे चले बोले मैंने उन हस्बैंड और जब पपाईदा देखिए ना मैंने जेठु हिंदी तो पपाईदा देखिए ना वो सोनाली कैसा कर रही है मतलब ऐसा ऐसा कैसा कर रही है तो उन आमितो बाबा का चूड़ी दौड़े यदि माँ बोल जे क्यों चिढ़ माँ बोले जे वो बोल से आमा के छेड़े दाव आमी शुदांशु नाम टा एकदम आमी बोल सी एकदम ऑन वेटर फेटर तो होटेल सब लोक जन के डे मैनेजर फैनेजार चले देखिए एरक हो लेडिज जो और निजे पोशाक कम कि मानुष जदि मैं एक मे घर जो नाइटी पड़े और हूस नहीं जो मे मैं जस्ट हमारे कैमरा सामने कि बुझे पाचे अत लोक सामने शी वज लाइक मैं चा पाचे चूल दृश्य हमें बोझाते गलार गौरव गलार वस एक मेर गलार वस जे रखम है तु विश्वास करी ना मैं करते रखम गलार वस शुद्ध हरर फिल्मे देखे सरियसलि मैं एक अद्भुत डाक गलाय नीचे नहीं गलम नीचे नहीं गए और एक गेम्स रूम तक है पुरोपुर है जस्ट एक फाका छो एक फ्लोर छो वन एक कैराम बोर्ड छो एक पुल बोर्ड छो ढा देवा एख गेम रूम और पुरो नीचे हे मार्बल ओखने शोन हो शोन हो जो मैनेजार छे तो एजेंट से बैट एक मोमबाती लंका नहीं आसो ओर मध्य कि मोमबाती लंका कि कने फाने वि मंत्र मंत्र एक मानुष माथा दिए मार्बले एत जोरे जोरे मारते मैं वो शुए आ तो जस्ट मार्बले दू माथा दिए मार्च शुद्ध एकटाई कथा बोलते हमारे शशान नहीं चलो हमें सुधांशु हाँ के शशने नहीं चलो खूब मजा पा जो हमें पोा छे तुम्हारा तो देखे भाव हाँ खूब मजा पा जो देखी जो पोड़ा सुधांशु जिज्ञेस कर चाओ तुम मैं और हजबैंड जो बार गाय काटा दीच लिटरलि बी सुधांशु हमार बजारे आलुर दोकान छो हमें एखो वार्ड दिए बोलते बजारे आलुर दोकान छो हमार अनेक देना हो गए सुइसाइड कर मैं महिला हमें शशने नहीं चलो यो वही करो बोलते तो वो मार्बले माथाटा जस्ट दाम तुम 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 मैं कम भाई मार्च एक नर्माल मानस जो मारे कम भाई माथा और माथा फेटे जाए ना मैं कि मैं हस्पिटल हो जाए क्योंकि किचुना बाट वनर गाय एक अद्भुत जोर इस मैं आप धरे रखते एकदम ही हमें तक डिसाइड कर लो मैं तो समय अनेक छोटो हमें ना मैं बाबा फाबारा डिसाइड कर लो मानी घटना <laughs> मैं 
অটোরা প্রথমে তো কোনো অটোওয়ালা যেতে চাইছে না ফার্স্ট অফ অল কোনো অটোওয়ালাই বলছে না 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 আমি যাব না কোনো রকম ভাবে সে যাব কোনো রকম এক অটো ঠিক কথা অটোর সামনে বসে আছি আমি আর আমার বাবা আমার ছোট ভাই বাবার কোলে ছোট ভাই আমি পাশে দুটো সাইড অটোর পেছনে আমার কাকা আমার মা আর ওনার হাজব্যান্ড আর ও কোলে শুয়ে আছে তিনজনের আর তারাপীঠে অটোগুলো একটু বড় হয় মানে নট লাইক আমাদের কলকাতার অটো ওদের একটু অটোগুলো একটুখানি বড় হয় যে এখানে সাইজ অনেক বড় হয় আর ওখানে বেশি লোক নেই বেশি লোক পেছনেও একটা সিট থাকে মানে ওটা সামনে পেছনে আর পেছনে একটা লাগেজের জন্য সিট থাকে তো ওদের অটোগুলো বড় হয় তো বড় অটোতে গৌর আমি তোকে একটা কথা বলছি এখান থেকে বোঝা যায় যে কোনো একটা তো কিছু আছে মানে আমাদের মানে মানুষের মধ্যেও একটা ওদেরও একটা অস্তিত্ব আছে আমি সেদিন একটা জিনিস বুঝলাম ও অটোর ভেতরে শুয়ে আছে তারাপীঠে মেবি ফার্স্ট টাইম গেছিল ওরা তারাপীঠ মানে তুমি যদি ফার্স্ট টাইমে না যাও তুমি পাঁচ ছবার যাও তুমি রাস্তা চিনবে না তারাপীঠের মানে ওটা টুরিস্ট স্পট তুমি শ্মশান মন্দির হোটেল এই ছাড়া তুমি চিনবে পাড়ার ভেতরে অত বেশি চেনার তো ঠিক আছে তো অটোতে শুয়ে আছে অটোওয়ালাকে শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ও ডিরেকশান দিচ্ছে সোজা যাও বাঁ দিকে যাও ডান দিকে যাও এদিক দিয়ে অটো ঢুকতে দেবে না সিরিয়াসলি ও অটোওয়ালাকে ডিরেকশান দিচ্ছে যে এই শ্মশানের এই রুটটা দিয়ে অটো পুরো শ্মশানের ভেতরে ঢুকতে দেবে না ডান দিক যাও বা দিক যাও এরকম ওকে ডিরেকশান দিচ্ছে শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে তো ওনার হাজব্যান্ড যে তসিফ আঙ্কেল বলছে কেউ ওয়া তুমি কেউ ওয়া তুমি কেউ ওয়া সো আমি একটা কথা বলতে চাই মুসলিমদের একটা জিনিস হয় আমাদের যেরকম আমরা বলি অম্বু ফুয়েশ্বর আমরা যেরকম গায়ত্রী মন্ত্র বা এরকম কিছু বলি ওরা একটা কলমা পড়ে সো যেহেতু তসিফ আঙ্কেল ড্রিঙ্ক করেছিল তাই ওরা কাজ করছিল না বলছিল ওরা কানে ওই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট বলছে বলে বললে নাকি ভূত প্রেত থাকে না বা হোয়াট এভার বাট চলে যায় চলে যায় বা ওরা একটু কষ্ট পায় বাট ওটা কনস্ট্যান্ট বলেছে কোনো কাজ হয়নি এবার কেন কাজ হয়নি আমার মা বলছিল হয়তো ড্রিঙ্ক করে আছে বলে কাজ হচ্ছে না বা সামথিং লাইক দ্যাট তো আমরা শ্মশানে গেলাম ওই নাইটি ওই পড়ে শ্মশানে গিয়ে এবার ওর হাজব্যান্ড সোনি সোনালি আন্টিকে এম ধরে এম নিয়ে গেল আমরা তান্ত্রিক খুঁজি যে কে ছাড়াবে আমরা সে সময় হোপলেস যেন আমাদের কাছে এটা একদম নিয়ে যে কী হলো এটা হোয়াট ইজ দিস আমরা তান্ত্রিক খুঁজি প্রথম একজন তান্ত্রিক আসলো ও দেখে পালিয়ে গেল লিটারেলি পালিয়ে গেল বললো নে নে আমি পারবো না এইসব না না আমি করতে পারবো না আর শ্মশানের ওই জায়গাটা আমি কোনোদিন যাইনি আমি যাইনি ওটা কোথায় আমরা শ্মশানের শুধু সামনে দিয়ে ঢুকি পেছন দিক দিয়ে একটা জায়গা দিয়ে আমি ঢুকেছিলাম আমি সিরিয়াসলি আমি কোনোদিন যাই আমিও যাইনি জায়গাটা শ্মশানটা কিন্তু অনেক বড় আমরা শুধু জানি ওটুকুনি বাট শ্মশানটা কিন্তু অনেকটা বড় বাট আমি ওই জায়গাটা কোনো দিন যাইনি আরেকজন আসলো তান্ত্রিক ডেকে নিয়ে আসলো যে এই তান্ত্রিকটা ও দেখে বললো না আমি ও ট্রাই করলো বাট কোনো একটা আঘুরি বাবা এসছিল আঘুরি বাবা কোথা দিয়ে এসছে আমি জানি না আচমকা ক্রস করছিল সে তখন এতে শুয়ে আছে মানে শ্মশানের মাটিতে শুয়ে আছে সবাই গোল মানে যখন আমরা ছোটি মুভিতে দেখতাম না সাপের খেলা দেখালে গোল হয়ে যেত সবাই বা কোনো আগেকার দিনে বাদর নাচ দেখালে গোল হয়ে যেত পুরো শ্মশানটার মধ্যে লোকাল লোক টুরিস্ট সব গোল হয়ে আছে মাঝখানে শুয়ে আছে সোনালি আন্টি আর ওনার হাজব্যান্ড আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি লোকটা আস তান্ত্রিকটা আসলো এসে প্রায় আধ ঘন্টা কিছু একটা করল আর ওর মাথায় একবার এই দিকে এরমভাবে ধরলো জাস্ট এরমভাবে আমার এখন ওই এটা মনে আছে এরমভাবে ধরলো কপালের মাঝখানে একদম কপালের মাঝখানে জাস্ট এরমভাবে ধরে কিছু করলো গৌরব আমি তোকে যে এখন যে কথাটা বলছি ওই ক্রাউডটা ছিল তো পুরো গোল হয় আমি যদি সেই সময় যদি ক্যামেরা চল থাকতো আর আমি যদি সেই সময় ভাবতাম যে এটা শ্যুট করা যায় মানে এটা কোনো একটা হরার ফিল্মের থেকে কম সিন ছিল না মিলিয়ন 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 ভিউজ আর এটা কোনো হরার এটা কোনো একটা হরার ফিল্মের থেকে কম ছিল না পুরো স্ট্রেট উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো কোনো সাপোর্ট ছাড়া কেরমভাবে আমি তোকে বলছি একটা মানুষ শুয়ে থাকলে এরমভাবে উঠে এরমভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো আচ্ছা মানে আমরা যেমন উঠি আমরা আমি এখনো কেন ভেঙে উঠি পা ভেঙে উঠি তো ও স্ট্রেট উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক লটপট লটপট কি করছে মানে শি ওয়াজ লাইক দে ওকে কেউ মার্ডার করে দিই একজনকে যদি কোপানো হয় যেরকম ছটকায় ওরম ভাই ছটকাচ্ছে আর ওই দেখে পুরো ক্রাউডটা পালিয়ে গেল লিটারেলি ও মা গো বাবা গো বলে পুরো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল ঠিক আছে সেই সময় সন্ধ্যের আলো ছটা সাড়ে ছটা বাজে আমার বাবা আমাকে কোলে করে নিয়ে মা সোনুকে কোলে কোলে নিয়ে আমার হাত ধরে বলে নিকুচি করে যে চল এখান থেকে এখানে ওই সিন দেখার মতন না মানে আমি বিশ্বাস করতে পারছি জাস্ট ওরম হলো হয়ে ও পড়ে গেল জাস্ট ওই দশ বারো সেকেন্ড ওরকম ছটকাচ্ছে ফটকাচ্ছে হয়ে পড়ে গেল আমি পেছন করে দেখছি ও পড়ে গেল পড়ে গিয়ে বলছে কী হলো এটা কী হলো আমি
কাজ বলছে কি হলো এটা কি হলো মাথা ব্যথা করছে কি হলো এটা এরকম করে করে তখন আমরা বলছি যে কি হলো আমি তার কথা বলছি না কি হয়নি বাট আমি কোনো কথা বলছি আমি লিটারেলি আমি কথাই বলছি ছোট তখন আমি কথা মানে আমি ভয় পাচ্ছি দেখে লিটার ও ঠিক ও পুরো একদম গা ফা কাদা ফাদা লেগে আছে মানে সব এফে লেগে আছে হোটেলে গেছে সান বানো ঠিক আছে সো ঠান্ডা লেগেছে জ্বর এসে গেছে ঠান্ডা লাগছে আমার মনে আছে এখনো তো সেই দিন রাত্রিরটা ওই রুমটার ভেতরে আমরা ছিলাম মানে ওরা ছিল আমরা গেলাম খুব ঠান্ডা লাগছে লাস্টে আমার মাকে একটা কথা বলেছিল এখনো মনে আছে এবার আমার মা না খুব ভূতের ভয় পায় একদম লিটারেলি মানে আমিও ভূতের ভয় পাই আমার মাও খুব ভূতের ভয় পাই সো ওই রুমটার ভেতরে আমি আমার বাবা ছিল না আমি মা সোনু আর বাবা ওই রুমে আমি মা বসে আছি ওদের রুমে বসে আছে সোনালি আন্টি পাশে তসিব অঙ্কাল আমার কাকা আর একটা ওয়েটার খাওয়ার নিয়ে এসছে ও বলছে যে কালকে বেরিয়ে যাবো আমরা সকাল সকাল এরকম কিছু কেউ বলছে সেই সময় আমার মাকে বলছে এটা কিন্তু সব ওভার সব কিছু হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলা নর্মাল হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলা মানে সেদিন যেদিন প্রজেস্ট করেছে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অ্যারাউন্ড আমরা ঘরে চলে এসেছি সাড়ে সাতটা আটটা ওই ওই সময়টা আমার খেয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়ো আর ভালো লাগছে না সেদিন যা হয়েছে কারোর আর মানে কিছু ইচ্ছা করছে না মনে হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি চেয়ে চলে যেতে পারলে বাচ্চা মা যেহেতু দাঁড়িয়ে ছিল মাকে সোনালি আন্টি বলছে বান্টি দি তুমি আমার কাছে এসে বসো এবার আমার মা বলছে না না ঠিক আছে মানে মা ভয় খুনি তো হয়েছে না ব্যাপারটা সো মা একটু ভয় পাচ্ছে লিটারেলি তো আমার মাকে বলছে আসো না বান্টি দি আমার পাশে এসে বসো এবার মা বলছে না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মাকে সেই সময় একটা কথা বললো আমাকে ভয় পাচ্ছ আমাকে ভয় পেলে কিন্তু আমি ওই ঘরেও চলে যাব সব কিছু ওভার শি ইজ নর্মাল তারপরেও এই কথাটা মা বলছে না না ভয় পাবো কেন একটা একটা স্মাইল হালকা স্মাইল তখন আমি বুঝলাম আর মা বুঝলো যে ব্যাপারটা ইজ নট ইয়েট মানে পুরোটা কিন্তু শেষ হয়নি আমরা আমাদের রুমে চলে গেলাম বললাম তোমরা রেস্ট নাও তোমরা এ করো রেস্ট নাও আজকে খেয়ে দে তো আমাদের রুমে বাবা একটা ওয়েটারকে ডাকলো যে এরকম কি হয় এখানে মানে এটা কি হলো কি ব্যাপারটা তখন ওই ওয়েটারটা একটু এক্সপিরিয়েন্স হলো একটু জানতো বললো বিশ্বাস করবেন না দাদা ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি তোমাকে বলছি মানে পুরব তোকে বলছি কেন তারপরে আমরা যখন জানতে পেরেছি কি করে হয়েছে সেটাও বলছে আর মানে কি হয়েছে আমি সেটাও বলছি অ্যাকচুয়ালি সেই সময় যে দিন আগের দিন আমরা শ্মশানে গেছিলাম আমি বাবা কাকুমণি সবাই আমরা একটা মরা পড়ানো দেখছিলাম বাবাকে বলছিলাম বাবা চলো বাবা চলো বাবা চলো সেই সময় কিন্তু ওখানে সোনালি আন্টি প্রেজেন্ট ছিল দেখছিল আর ও চুল ফুল খোলা ছিল পুরো চুলটা খোলা সান করে গেছিল তো এনি হাও যে আমরা এখন আজকালকার জামানায় আমরা যেরকম এগুলো বিশ্বাস করি না কেউ বিশ্বাস করি না বাট আমার চোখে দেখা তো আমি এটা বিশ্বাস করবো অনেক জায়গায় এরকম অনেকের সাথে হয়েছে যে এই ভৌতিক ঘটনাগুলো বিশ্বাস করতে হবে এই চুল খোলে যাওয়া বা এটো হাতে কিছু এ করা বা মাছের কাটা এখানে ওখানে এ করা ভূত কিন্তু এগুলো দিয়ে খুব অ্যাট্রাক্ট হয় সেদিনের পর থেকে কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি আমিও এরকম একজন না যে ভূতকে বিশ্বাস করি না বা কিছু সামথিং ইজ দেয়ার সো ওই চুল খুলে যাওয়ার জন্য মেবি ওই প্রজেসটা হয়েছিল আর প্রজেস কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলাই হয়ে গেছিলো তারপর আর কিছু হয়েছিল না সেদিন রাত্রি হলে প্রজেস হয়ে গেছিল তারপর কি হলো আমি বলছি তারপর নর্মালি আমরা ফিরে আসলাম ফিরে আসার পরে ওনারা তোদের সাথেই ফিরেছিল আমাদের সাথেই ফিরেছিল একসাথে আমরা ফিরে এসেছিলাম সেই তারপরে আর কিছু হয়নি তারপরে সেদিন রাত্রিবেলা অ্যাকচুয়ালি আমার বাবা দুটো ওয়েটারকে আমাদের রুমে শুতে বলেছিল আর বাবা বলেছিল তোমাদের হ্যাঁ আমি বলেও ছিলাম তোকে এর আগে সেদিন রাত্রিবেলা আমরা দুটো মানে দুটো ওয়েটার ওদের স্টাফকে আমাদের রুমে শুয়েছিলাম কেন আমাদের রাত্রিবেলা ঘুম আসতো না সেদিন কেন সেদিন আমরা যে দৃশ্য দেখেছি ওরকম একটা ভয়ানক দৃশ্য ওরকম একটা ভয়ানক রাত ওরকম একটা ভয়ানক সন্ধে মানে হয়তো ভাবছি আমি থাকলে কি করতাম আমি তো আমি তো সেই সময় মানে আমি বাথরুমে যেতে পারছি না ইনফ্যাক্ট আমি দরজা খুলে একটা মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন আশেপাশেই আছে আশেপাশেই আছে আমার আমার ওই দৃশ্যটা চোখের সামনে এখনও খুব চেনা মানুষ খুব চেনা মানুষ যখন এরকমভাবে প্রজেস্ট হন এবং চেনা মানুষকে যখন আমরা অন্য রূপে দেখি তখন আমি তো বিশ্বাসই করতে পারবো না যে তার ভেতর থেকে আদৌ কিছু গেছে নাকি আছে এখনও 
আমরা সেই দিন রাত্রিবেলাটা মানে আমাদের রুমের লোকজন নিয়ে শুয়েছিলাম আমরা দুজন ওয়েটার আমার এখনো মনে আছে আমাদের রুমে শুয়েছিল ওপরে কেন আমি তোকে একটা কথা বলছি গৌরব তুই যখনই এরকম কিছু একটা হবে না তোর নিজের লোকে দিয়ে যদি অন্য কেউ তোর সাথে থাকে তোর মনে হবে না আমার কাছে একটু লোকজন ভরা আছে একটা ব্যাপার হয় লোক বল আর কি একটা লোক বল কনফিডেন্স একটা যে অন্য কেউ আছে আমার সাথে আমার নিজের মানে ধর আমি আর তুই কোথাও গেছি আমি আর তুই কিন্তু একে অপরের জন্য ঠিক আছি যে আমাদের যদি ভূত ফুত আছে আমি তোকে সাপোর্ট বাট আমাদের আরেকজন থাকে না তোর সেই সময় মনে হবে যে ও আছে মনে হয় একটু ঠিক আছে এটা একটা হয় সো তারপর আমি শুনেছি তারপরে আমার সাথে আর ওরকমভাবে কথা দেখা ওরকমভাবে হয় না কেন আমার কাকার বন্ধু বান্ধব ছিল সো আমি শুনেছি তারপর অনেক জায়গায় গিয়ে ঝাড়িয়েছে মানে যেগুলো মসজিদ ছাড়ানো না ওদের কর্বস্থান হয় ওখানে গিয়ে অনেক রকমভাবে ঝাড়িয়েছে অনেক তাবিজ পড়েছে তারপর আস্তে আস্তে রাশটা কেটেছে কেউ যদি কাউকে প্রজেস্ট করে এটা খুব কড়া কোনো এন্টিটি ছিল একদম ছিল সেই সময় হয়তো সেই সময় হয়তো চলে গেছিল বাট পুরো পুরো পুরোপুরি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় বুঝতে পেরেছি বাট হ্যাঁ আস্তে 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 ওরা এখন নর্মাল এখন এখন নর্মাল এখন খুব নর্মালি জীবন যাপন করছে আর একটা জিনিস এখনও বলে যে ওই চব্বিশ ঘন্টা সেদিন ওই চব্বিশ ঘন্টা মানে ওই কিছু ঘন্টা বা পুরো দিনটা ওনার লাইফ থেকে মুছে গেছে মানে সোনালি আন্টির কিছু মনে কিছু মনে নেই এটাই হয় ন্যাচারালি এটাই হয় মানে আমি প্রেত কথাতে শেয়ার করেছিলাম এরকম ঘটনা আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে ঘটেছিল দুটো ফ্রেন্ডের সাথে আমিও ছিলাম ওখানে অন স্পট তো ওদেরও ঘটনা কিছু মনে নেই যে ওর লাইফে ও যতদিন বাঁচবে যতদিন উনি বাঁচবে আই হোপ অনেক দিন বাঁচুক সবাই ভালো থাকুক তো ওনার লাইফে ওই চব্বিশ ঘন্টাটা কিন্তু ওনার লাইফ থেকে মুছে গেছে পুরো অসাধারণ একটা ঘটনা আমরা আজকে শুনলাম আমি সময়ের কাছে আগে ওই ঘটনাটি শুনেছিলাম কিন্তু এতটা এলাবরেটলি শুনিনি আমি জাস্ট জিস্টটা জানতে চেয়েছিলাম যে জিস্টটা অ্যাকচুয়ালি কি যাতে ঘটনাটা প্রেত কথাতে প্রেজেন্ট করা যায় যাতে ঘটনাটা প্রেত কথায় বলা যায় তো অসাধারণ একটি ঘটনা সোহম থ্যাংকস ফর কথা পডকাস্ট এবং এর পাশাপাশি আমরা আরও এরকম অনেক নতুন ঘটনা আপনাদের সকলকে উপহার দিতে চাই তার জন্য আপনাদেরকে করতে হবে যেটা সেটা হলো আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো ঘটনা সেটাকে অবশ্যই আগে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে শেয়ার না করা ঘটনা হতে হবে সেই ঘটনা নিয়ে আপনি অবশ্যই চলে আসেন আমাদের এখানে আমাদেরকে মেল করুন প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠান ঘটনা এবং লিখুন যে আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান কি না এবং আপনি যদি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের স্টুডিওতে আসুন আপনাকে ওয়েলকাম জানাই এবং এসে এখানে সকলের সামনে একদম আমার সামনা সামনি বসে ঘটনা শেয়ার করুন এবং আমি শোনার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে রইলাম আপনার কাছ থেকে ঘটনা আমাদের যে নতুন গান বেরিয়েছে শুধু তোমার জন্য সে গান অবশ্যই শুনুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন এবং প্রচুর 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 আমাদেরকে শুভকামনা করুন আমাদের জন্য আর আমাদের সোহম ভাইয়ের অ্যাকচুয়ালি একটা ইউজড কারের বিজনেস রয়েছে সো আপনারা সোহমের সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো চ্যানেলের নাম কি আমার যেটা আমার গাড়ির মানে যেখানে আমি ভিডিওস বানিয়ে সেই চ্যানেলের নাম লাকজারি মটো লাকজারি আমার কোম্পানির নাম লাকজারি মটো আর বাস এখানে আপনি যে কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি নিতে পারেন খুব ভালো রিলায়েবল গাড়ি দিয়ে আমি সস্তায় আরে সাহস ফাটাফাটি হ্যাঁ সোম ইজ ভেরি হেল্পফুল আজকের মতো পডকাস্ট এখানে শেষ করছি আশা করছি আমাদের এই সেগমেন্ট আপনাদের ভালো লাগছে আপনাদের ভালো লাগলে আপনারাও আসুন এসে সাপোর্ট করুন এবং এগিয়ে নিয়ে চলুন আপনাদেরই প্রেত কথাকে কারণ এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়